maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la sheria poa. Sheria poa podcast. Hai, um, tuko kwenye session nyingine um, kuhusiana na masuala ya ardhi. Um, safari iliyopita tuliongelea jinsi ya acquisition of land mtu mapataji ardhi unahamishaji ardhi lakini uh, sisi pia ni binadamu kwa hiyo kuna leo kuwepo kesho kutokuwepo kwa tuangalie ishu za mirathi ina, zina, zimekaaje kwa, kwa kwenye masuala ya yanayogusa ardhi kwa hiyo tunaendelea tena na kaka yetu uh, fellow council Victor ili tuweze ku, kuangalia ili jambo. Sasa uh, kaka Victor hebu tupe mchanganuo wa wa, wa wa masuala ya usimamizi wa mirathi pale ambapo ardhi inahusika. Karibu sana kaka. Um, asante sana. Um, ardhi kikweli ni pana kama tulivyoanza kudiscuss awamu ya kwanza. Lakini tukizungumzia mirathi na ardhi na fikiri ndio sehemu ambayo inatengeneza e, hisia kubwa sana katika maana ya uhalisia watu wanakufa na tunakufa we are subject to death actually kwa kwa kifupi labda nianzie pale ambapo mtu ana amefariki ni nini kinatakiwa kifanyike in relation to land. Um uh, anaweza kawa na mahali nyingi sana. Lakini sheria iko tofauti kidogo kwenye mambo ya umiliki wa ardhi ikiwa pale mtu ambapo anafariki. Ana uh, hasa hizi right of occupants. Kwa general procedure tu ya kwanza ni ile mtu akishafariki kama ameacha will anaweza kafariki kama ameacha will au hajaacha will na kama ameacha will huyo eh, mtu ambaye ameteuliwa kwamba mtu fulani ndo atasimamia mirathi anaitwa executor ni kama tu mtekelezaji maana maagizo yameachwa yeye ni kufuata yale maagizo ambacho ambayo marehemu ameacha na nikimaanisha wasia sasa eh, wasia ule wa, wa, wa marehemu na kama marehemu hakuacha wasia then uh, ndio ile procedure ambayo sheria inasema kwamba lazima kufanyike kikao cha ndugu ambacho kita mteua msimamizi wa mirathi na, na ni vizuri kabisa kwenye hicho kikao cha ndugu watu wakajadili kabisa zile mali zinazojulikana za marehemu e, watu, benefi, wale watoto ambao wanufaikaji wa hizo mali za marehemu kwa ikitokea tayari wameshapata executor nani mtekelezaji au e, msimamizi wa mirathi ambaye ameteuliwa watachukua ile kikao cha ndugu wataenda mahakama ya mwanzo kwa sababu mahakama ya mwanzo ina, ina mamlaka e, ya, ya, ya kusikiliza mirathi na nafikiri na limited uh, jurisdiction in terms of pecuniary kwamba as long as ni customer ya uislamu kanaweza akapeleka aka mirathi ya thamani yoyote pale kwa ma- makama inaenda tu kumhalalisha yule msimamizi wa mirathi ambaye ameteuliwa kwenye kikao cha ndugu e, na baada ya uteuzi huo e, wanaweza kwa sababu sio kazi ya makama kugawa mirathi hilo ni jukumu la, la kugawa kugawa mali za marehemu hilo huwa ni jukumu la, la msimamizi wa mirathi mwenyewe sasa akisha ule mchakato wa upatikanaji wa msimamizi wa mirathi ukishafanyika ila appointment imepatikana kwa upande wa wa mahakama uh, i, kama marehemu aliacha ardhi uh, tukizungumzia ile hati akiwa na ardhi ambayo imesajiliwa yenye hati then hatua ya kwanza kabisa inatakiwa huyu msimamizi wa mirathi aende mahakamani apate zile form namba moja, namba mbili, namba tatu na namba nne. Namba nne ndio ile ambayo inakuwa na picha yake kwa mahakama ya mwanzo. Namba moja zile inataja tu wale wa, inakuwa na wale wasimamizi wa mirathi. Namba mbili nafikiri ni ni ni, 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 
uh, assets zile ambazo zimeachwa tatu nafikiri ni, ni tangazo tu namba 4 ndio ile official appointment sasa ya yule administrator kama alipata high court mirathi then ana ata, ata, atachukua na ile na form na na, na, na ya namba 68 ya yeah? ya yeah, probate ya sheria ya, ya mirathi ata anda kuna form ambazo zimeandaliwa chini ya land registration act e, ni, ni ziko chini ya, ya, ya kifungu namba 67 68 eh 67 kinazungumzia uteuzi wa msimamizi wa mirathi namba 68 inazungumzia eh, eh, assent to bequeath yani kwamba kushateuliwa sasa katika majukumu ya msimamizi moja wapo ni kugawa mali za marehemu sasa ikiwa katika mali anazogawa ni ardhi then ataandaa hiyo form na, na mara nyingi zinaandaliwa na sheria na ni vizuri ningeshauri kwamba ili jambo ni vizuri kwa consult au uka, ukaenda kwa wanasheria ili wa, wa, wa kuandalia hizo hizo form vizuri. Kwa katika nyaraka na hii kazi huwa inafanywa na msimamizi na msajili wa hati mwenyewe kumsajili yule msimamizi wa mirathi. Eh, kwenye kwenye kwenda ili jina libadilike sasa kutoka kwa marehemu kuja kwa kwa huyu huyu msimamizi wa, wa mirathi. Na uh, mimi nataka niulize hapo umesema kwenye mirathi kuna vitu viwili kabla hatujafika mbali sana kwenye mtu anaenda kubadilisha hiyo hati umesema kuna mtu ambaye amekufa akiwa ameacha hosia na kuna mtu ambaye amefariki bila kuacha hosia uh, mtu ambaye amefariki bila kuacha hosia na mtu ambaye amefariki kwa kuacha hosia utaratibu wake unakuwa ni sawa au vina utofauti? Uh, utofauti upo. Uh, kwanza yule ambaye ameacha hosia ni kwamba amesaidia kuondoa migogoro kwenye familia. Yaani hosia unaondoa migogoro kwenye familia. Kwa sababu uh, Kiafrika uh, wengi wanakuwa natazamia kupata kitu fulani kutoka kwa kwa marehemu lakini kama mtu ameacha utaratibu wake bwana mimi nikifariki mali zangu ziende kwa moja mbili tatu au ziende kwa watoto wangu pekee au ziende kwa mke wangu pekee so maana yake ni kwamba hawa watu hawana njia nyingine ya kufanya zaidi ya kutekeleza na ule wasia lazima umtaje mtu ambaye aliaminiwa na marehemu kwamba na uwezo wa kusimamia hizo 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 mali kwa huo ndo tofauti ya kwanza na hakutakuwa na haja sasa ya vikao vingi vya ndugu ni comply tu kupeleka ile 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 e, wasia mahakamani kujaza zile form mahakamani pale au kama ni high court ni kufanya zile petitions unaambatanisha na ile basi unaenda mahakamani kwa ajili ya appointment ya huyo mtu tofauti na, na, na mtu ambaye amefariki na hajaacha wasia sheria inataka e, kikao cha ndugu au cha familia kikae sasa eh, neno neno familia ni pana eh, tunavyojua kuna nucleus extended family kuna <laughs> sasa hapo wakati huo huo unakuta sheria iko precise as in practical kwa size watu gani ambao hawaruhusiwi kunufaika eh, kwa kuna kuwa na mgoro mwingi kwa sababu kama hajaacha maana yake watu inabidi wajiulize amefariki kimila amefariki kikristo amefariki kiislam sasa hiyo wote mchanganyiko huo huwa ndo unaletaga migogoro kwa kila mtu atavuta kwa upande wake kama huyo mtu eh, anaona kabisa pengine kiislam mahali kigawika kiislam labda hata pata hasara atasema huyu mtu alikuwa ni customer akiona ba customer anaweza asipate vitu anaweza akasema huyu mtu alikuwa ni christian sasa ukiacha wasia hiyo migogoro yote inaisha lakini mali hii iende kwa nani hii iende kwa nani pia inaisha sasa usipoacha wasia maana yake wenye nguvu katika familia wanaweza kaishia kuchukua mali za za familia yako na ukaacha watoto kuteseka na ndio changamoto kubwa sana ambayo inatokea sasa hizi wanaoumia ni mke na watoto okay mm. uh, na shukuru sana hapo hapo nataka niulize sasa uh, mtu amesha ameshafariki Uh, lese ameacha usia lese hajaacha usia si ndio ana properties nyingi mm. uh, baada ya kikao cha familia watajua watajuaje wanatakiwa waende mahakama gani 
au waende kwenye mahakama gani ili kuweze kwa kufaili hizo documents na kuweza kupata kupata hizo forms ulizosema ni vigezo gani mahakama inaangalia ili kuweza kujua bwana ah huyu huyu anaishi masaki kwa mfano labda oh whatever twende mahakama ya mwanzo huyu labda mahakama ya wilaya huyu labda mahakama ya uh, mahakama kuu so je yeah, kuna vigezo vyovyote ambavyo vimewekwa ambavyo vina vinahitajika kufatwa ili mtu aweze kwenda kwenye mahakama fulani au tu unaamua tu bwana amekufa kwa sababu amekufa sinza basi mimi nitaenda mahakama ya mwanzo ya sinza au kwa sababu amekufa sumbawanga basi nitaenda mahakama ya wilaya ya sumbawanga so kama kuna vigezo je ni vigezo gani vinaangaliwa ili mtu akifariki basi wale ndugu uh, tuweze kuwasaidia wajue bwana kwa sababu marehemu wetu yuko namna hii basi huyu tutampeleka mahakama fulani au kwa sababu yuko namna hii basi au kwa sababu ana mali nyingi basi itabidi twende mahakama kuu au kwa sababu sijui kwa kwa utaalamu wako na uzoefu unahisi ni unaweza ukatusaidiaje kujua ni mahakama gani waweze kwenda kabla hawajafika huko mbele uh, kwanza kabisa kitokea hivyo mimi huwa na shauri katika level ya familia kwamba ni vizuri mtu akaenda kwanza kwa mwanasheria na sababu yeye amesomea hayo mambo e, na anafahamu utaratibu mzuri na ubati mbaya sana mirathi ni sehemu ambayo inafikiri nafikiri tukiachana na mambo ya divorce mirathi inaweza kawa ina, ina, kwa sasa ipo kwenye pipeline kubwa sana e, kwa sababu ya ule mkanganyiko wa, 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 wa ugawaji wa, wa mali na kwenye jurisdiction na fiona katika maana mamlaka ya mahakama unaangalia sana eneo eh mahakama eh, mimi ni, ni kwa ne, place of domicile ile ambapo mu, eh, marehemu alikuwa anaishi ndio kitu cha kwanza unachoangalia alikuwa anaishi kinondoni maana yake literally mahakama either ya mwanzo au ya wilaya ya wilaya hiyo kinondoni au eh, resident magistrate inaweza kawa inaweza kawa inahusika um, na na kama unaona kabisa hiyo eh, mirathi yenu ina elements au ina dalili za, za kuleta migogoro zile kunasema ni contentious kwa sababu eh, mirathi ambayo sio contentious ni, ni rahisi sana eh, ku, ku, kuendelea nayo hata kama we, umeenda kwenye mahakama yenye mamlaka ambayo haina eh, pecuniary jurisdiction kubwa sana lakini tuanze na hizi kama mtu huyu alikuwa anaishi kimila eh, kijijini ndio customer eh, eh, au alikuwa anaishi eh, alikuwa na adhia tu islamic law alikuwa anaishi ki, 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 eh, ana, 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 ishi kiislamu au yeye ni muislamu katika maana ya dini yake eh, maana yake mahakama ya mwanzo kwa sheria zetu ndio iliyopewa mamlaka ya kusikiliza hayo mashauri haijarishi eh, mali alizokuwa nazo na, 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 na mahakama mwanzo ina, ina, ina haina mipaka ya kiwango cha, ya thamani ya mali alionayo mtu kama huyo mtu alikuwa anaishi kwenye customer au alikuwa anaishi e, islamic ina uwezo wa kusikiliza tuajalishi alikuwa na matrilion au mabilioni mahakama mwanzo na hiyo mamlaka nafikiri technique kidogo ni kwenye wa kristo na ningeshauri kwamba kama mali zilikuwa ni nyingi ya thamani kubwa then ni vizuri high court labda mia kwenda mbele huko high court ika ikahusika ika, ika high court pale ukafile ukaandaa zile petition zako na na ukaendelea na, na utaratibu wa wa, wa mirathi na hicho ndio kitu cha, cha, cha muhimu na na, 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 na ni, ni vizuri katika hatua uh, za awali kabisa kama ndugu kujitahidi katika ile kiwango kwenye vikao kuhakikisha kila mmoja yuko consulted kama kuna kikao kinafanyika kila mmoja amefahamishwa kwa sababu huo ndio inaozaaga migogoro kwamba kikao kimefanyika na watu watano tu watatu wengine hawajui mwisho wa siku mtu anagundua eh kulikuwa na mtu fulani ameachwa na mahali pengine kwenye kwenye mjadala wa kikao hakuhusishwa na pengine ana, ana haki ya, ya, ya kumiliki zile mali za marehemu Mm. Uh, asante sana kwa majibu yako mapana na yanayoeleweka. Sasa uh, tumeshamaliza. Mm. Umeshajua uh, tunaenda mahakama gani na 
washa file washa pata documents nini kinafuata uh, nafikiri ndo uh, pale ambapo tulikuwa tumeishia uh, katika maana kwamba huyu mtu ni vizuri akachukua zile fomu zake za mirathi ambazo zimemteua zime kama msomizi wa mirathi akaenda kwa akachukua na hati zake bwana hizi hati zilikuwa kwa jina la marehemu sasa nataka zisajiliwe e, kwa majina yangu au kama hana sehemu ya kwenda anaweza kaenda tu ofisi ya msajili wa hati akamuuliza akapewa utaratibu ni, ni watamrudisha tu kwa kwa wanasheria kwa sababu zile fomu kiziangalia lazima zishuhudiwe na na mwanasheria kwa hiyo ataenda anachukua labda na hizo hati ataenda kwa mwanasheria eh, na hapa tunazungumzia wakili eh tunazungumzia wakili atazipeleka yule wakili atamwandalia hizo ndio hizo fomu ambazo tunakuwa nazitaja eh, legal personal representative under section 67 eh, kwa hatua ya awali ili yule 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 msomizi wa mirathi asajiliwe kwanza kama 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 uh, administrator au administratrix kama msimamizi uh, wa, 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 wa mirathi uh, na, na, na mbali na hiyo form kiachilia na hiyo form uh, lazima aambatanishe na hicho cheti cha kifo eh kuthibitisha kwamba kweli huyu mtu ni, ni marehemu uh, cheti cha kifo na lazima pia aambatanishe na na ile form ya mirathi ya uteuzi eh, wa mirathi wa huyo mhusika mwenyewe vingine hivi ni compliance tu kwamba lazima kuwe na ile national ID ya huyu ambaye ndio nani eh, eh, na zile form huwa zinahitajika kwa sababu zinamsaidia msajili kujua eh, wanufaikaji ni wakina nani eh, kama ile form namba moja imewataja ni moja mbili tatu nne tano kwa mwingine hata akiweka caveat pale afu sio mhusika msajili mwenyewe anaweza kaangalia hii caveat ni sajili au ni si sajili. E, kwa zile fomu huwa zinasaidia sana kujua wanufaikaji halisi kwenye huu ni wakina nani. E, na, na, na kama tayari usajili umekamilika ikitokea ikitokea huyu huyu, huyu msamizi wa mirathi anataka kuzigawa zile mali. Na hii pia ni njia moja wapo ya, ya acquisition of land ambayo ni rahisi sana ukiachana na ile ya, ya, ya ambayo iko under the acquisition of uh, uh, land act eh, nini ya, ya serikali Le, hii nayo ni moja kati ya njia ya upa, uh, mtu anaweza kapata mali kwa wale beneficiaries ambao uh, na wale wanufaikaji watoto au mke eh, eh, huwa ni kama wanataka sasa kuzigawa lazima itolewe consent eh, ridha manake ni kwamba pale mtu ambapo um, ile jina la msimamizi limeshawekwa yani ume, ume, ume submit documents ambazo zinatakiwa msajili um, amepokea hamna pingamizi au hamna pingamizi la msingi hamna pingamizi la msingi karibu ya mike hamna pingamizi la msingi kwa hiyo um, sasa hati imeshatolewa ambayo iko kwa jina la msimamizi na natambua kwamba hati pale inaandikwa unajua mtu anaweza akapata woga kidogo akisikia kwamba hati inaandikwa kwa jina la msimamizi msimamizi akitugeuka aki, aki inakuwaje mm. kwao najua inaandikwa pale administrator au administratrix kama msimamizi wa mali ya fulani 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 hiyo sawa inaeleka kwao ukishapata kwao unachosema kwamba ni kwamba ukisha akisha ikisha andikwa kwenye jina la msimamizi utaratibu sasa wa, wa huo unaofuata ni ile endapo sameshaamua sasa kugawa hizo mali si ndio oh. na, na, na hili lazima pia tuli, tuliweke wazi kwamba ni maeneo gani ambayo uh, ndugu au familia ndio hiyo makini moja ni ni kumteua msimamizi wa mirathi kwa sababu sheria yetu imempa nguvu kubwa sana msomizi wa mirathi. Yaani yeye ana uwezo wa kuamua kwa, she, kwa mujibu wa sheria. Japokuwa nafikiri wizara aliona hilo tatizo ndio maana ikaweka utaratibu mwingine ambao japokuwa haupo kwenye sheria. Msomizi wa mirathi ana uwezo wa kuuza mali za marehemu na sheria haisemi consent inahitajika. Yanaweza kaamua ile gorofa ya kale akola yao watoto na muuzia Juma akauza na akasema kwamba nilikuwa nalipa madeni ya marehemu. Sasa hiyo ni nguvu kubwa sana japokuwa saa hizi angalau kuna utaratibu kwamba msajili ukitaka akitaka huyu msomizi wa mirathi akitaka kuuza msajili wa hati huwa na demand consent ya beneficiaries. 
lazima kuwepo na ridhaa ya beneficiaries lakini hizi hiyo prote- huo ulinzi unakuja kwa wale ambao mali zao au viwanja vyao vimesajiliwa waza wangapi wa Tanzania hapa watu hawana hati na umeshampa msamizi wa mirathi mashamba kwa maana yake anahitaji hiyo consent sababu nani ambaye atadimani kwamba bwana hii kazi yako usisajili mpaka ulete ridhaa ya wanufaikaji sasa unakuta wengi tunanunua ardhi lakini hatujazisajili na hiyo ndio hasara moja hapo kwa hiyo hata kuzilinda zile kinyume na wasimamizi wa mirathi wa haribifu huwa ni ngumu na 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 nafikiri na, 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 ni kwa sababu pengine sheria inazungumzia in, in, in kwamba msimamizi wa mirathi haruhusiwi kunufaika yani yeye haruhusiwi kunufaika na na hata hata kulipwa mshahara eh na, na, na chochote kwa sababu hiyo ni kama vile anasaidia hamna hamna biashara pale Ndiyo. ni katika kup, kusaidia akusanye mali sababu kazi yake kubwa ni kukusanya mali za marehemu eh na na na, 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 na ndio maana kuna ile kwenye kwenye kama mtu amefanya petition moja kati ya nyaraka ni zile ana, ana pledge eh, ana kuna pledge, uh, kuna pledge anaifanya kwamba mimi nitakuwa mwaminifu na nita distribute mali za marehemu vizuri ana, lakini inaanza kusema kwamba lazima ataanza inaanza atalipa madeni yani kwamba moja ya kazi yake ni kukusanya mali na kulipa madeni ya 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 ya, ya marehemu hapo uh, hapo mm. kwa msimamizi wa mirathi mm. ume umetufafanulia kwamba msimamizi wa mirathi ni mtu ambaye ana ma, ana nguvu kubwa sana kisheria mm. sasa kwa ushauri wako unahisi labda ni nani anafaa kuwa msimamizi wa mirathi let's say uh, kwa sababu sheria haijataja vigezo na masharti mm. lakini kwa uzoefu wako labda unahisi ni nani labda anafaa kuwa msimamizi wa mirathi ambaye anaweza akafanya kazi vizuri ya usimamizi mm. wa mirathi ili hali huyo mtu atakiwe kunufaika kwa, kwangu mimi ningeanza mmoja kabisa kwenye familia nucleus in baba mama watoto hao ni best candidates wa kuwa wasimamizi wa mirathi. Baba, mama na watoto. Either wamchague mama au wamchague baba au wamchague mtoto. Eh, na, 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 na hiyo lazima wakati kwenye ule mchakato waangalie mahusiano walionayo hawa hata hao watoto wenyewe. Eh, mahusiano. Na kama ni waliobaki ni watoto na hawapo kwenye mahusiano mazuri ni vizuri wa tafuta hata mwanasheria ambaye wana uwezo wa kumwajibisha kisheria kisikwan akiharibu zile mali lakini ukichagua wajomba shangazi wa migogoro mingi inatokeaga hapo nakuta ni sababu wale ni wakubwa ndio wanao govern wewe yeye aliyekufa mimi ni kaka yangu <laughs> kwa nakuta watoto wengi wana hawana sauti e, au utafute mtu ambaye ni mpasho atekeleze majukumu yake amalize na na wa, wa, hawa ambao wanakuwa mempa huyo mtu mamlaka wampush kuhakikisha kwamba anakusanya zile mali mapema anazigawa anafunga mirathi kuna mirathi na miaka kumi, 20 haijai kufungwa na pengine yule alikuwa na, na shamba moja tu au nyumba moja tu eh kwa kusanya funga gawa funga hiyo itakuwa inaweza ikasaidia ika, ika, ika sana ikiwa kwenye ile seko tu ya watoto mama mzazi au mume au baba sababu okay. yeah. uh, now tumeshajua kwamba bwana mirathi imetoka kwa isha toka kwa msimamizi wa mirathi ya hati sasa iko kwa jina la msimamizi wa mirathi na anatakiwa ku ku, ku proceed ana yani kuendelea na anavohitaji kuendelea uh, tumeongelea kufunga mirathi je yeah. Ni wakati gani baada ya kusema ameshagawa kwa kila mtu ule sehemu mtu alikuwa na viwanja amegawa ni wakati gani hii mirathi sasa inatakiwa kufungwa au ni wakati gani msajili anajua kwamba sasa huu mchakato umekamilika uh, moja msajili sio kazi yake hiyo na ni, 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 ni. yeye ana, anakuwa anatekeleza tu yale ambayo yapo ndani yake kuna wakati mwingine hawa wa, 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 wa mirathi nakuta naye ni nufaikaji ni mtoto kwa maana yake naye anaweza akajibikwith kwenda kwake mwenyewe zilong wezi kulikuwa na ridhaa ya, ya watu kwa hiyo mtajie akifanya kazi yake inakuwa imeisha issue ni kwamba 
huyo mse, akimaliza huyu msimamizi wa mirathi kulipa yale madeni yote kwa sababu pia ina muda hata kulipa madeni sio na fine 60 days with 30 kwa hiyo kuna tangazo linatoka kwamba wale wote wanao ambao walikuwa namdai marehemu nina nini walete madeni yao eh akimaliza eh, kama amejiridhisha na familia lazima kifanyike kao cha mwisho sasa cha cha familia na ndio maana kwenye kufunga mirathi lazima eh, hawa wanufaikaji waende mahakamani pale kumridhishi kumthibitishia eh kumthibitishia kuithibitishia mahakama kwamba ni kweli huyu mtu amekusanya mali zote na mali zote zimeisha na zimegawiwa kila mtu amefurahi kwenye 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 before even filing hizo inventories yeah, ile lazima uende na wale beneficiaries waende pale mahakamani as in wanufaikaji wakathibitishe waka mbele ya hakim kwamba wame wamemaliza huo ugawaji wa, wa mirathi na mpaka unafunga manake kwamba kama kuna madeni yatakuja baada ya kufunga hayo sasa itakuwa ni hasara yao huyo mtu mm. kuna uh, kama tunavo tunavoenda kumalizia kuondoa hofu kidogo hofu um, tumesema kwamba uh, msimamizi wa mirathi ana nguvu kubwa eh? ana nguvu kubwa ana wajibu mkubwa na uzuri ni kwamba kwa practice ya sasa msajili ana ana, ana cross check baadhi ya vitu kabla hajatoa idhini mbalimbali which is which is good lakini bado na bado kuna kuna haja kuna nafahamu pia kuna haki za warithi au mtu mwenye kwa lugha ya, ya, ya kisheria mwenye mtu mwenye interest na hizo mali kwamba msimamizi anaweza akaondolewa Uh, pale endapo ana, anafanya vitu visivyo stahiki uh, msimamizi anaweza akawa challenged kwa hilo hilo unalizungumziaje una yes, kwamba kama njia ya kusema na, na ndio sema ambao pia nilikuwa nataka kuigusia katika maana kwamba nguvu yani haki za za mbali na hizi haki alizopewa msimamizi wa mirathi ni nini haki za hawa wanufaikaji E, ni, kama wao wanaona huyu mtu hasimamii vizuri e, ile kazi aliyopewa au badala ya kuleta mali anakusanya anakula e, basi wana haki ya kuweza ku revoke kumuondoa kwenye ile usimamizi wa mirathi na ni, ni swala tu la kurudi mahakamani e, na kuomba mahakama imuondoe huyo msimamizi wa mirathi na katika misingi kwamba amekuwa ame ana, anafuja mali za marehemu na wana haki pia mbali na kumuondoa kumshitaki eh e, msimamizi wa mirathi kwamba huyu mtu amefuja ame mali amejinufaisha ame wakati aruhusiwi hata kuji, kujinufaisha kwa hizo hiyo ni mambo ambayo pia e, wana we, wengi wao wameliwa wame wanaishia kulia anaenda kwenye media lakini kumbe itakuwa tu achukue hatua ya kumfuata mwanasheria bwana mimi na msimamizi mirathi lakini ametupokonya mali zetu au ameuza mali, ze, mali zetu. Kwa kama kuna jambo ambalo lilifanya katika maana ya kufuja zile mali wakienda mahakamani, mahakama inaweza ikasaidia ku, ku kuondoa ku, kurudisha zile mali kwa kubatilisha mauzo yoyote ambayo au hatua zote ambazo zilifanywa na na yule msimamizi wa mirathi. Yeah. na wakati shauri hilo linaendelea unaweza ukaweka kavi ya tuko ardhi kwamba kitu chochote kwenye hii ardhi kisifanyike kuna mgogoro uko mahakamani sawa lakini kuna kwenye, kwenye masuala ya ardhi kuna njia nyingi za ku za, za kuna nini za kujipanga naomba nitumie neno kujipanga au kuipanga familia yako uh, unaweza kama ulivyosema mwanzoni kwamba unaweza kwa umeacha uhusia ku ume, wewe mwenyewe tayari ulishatoa mwongozo kwamba ardhi zako au ardhi yako igawanywe vipi unaweza ukawa hujaacha wosia lakini kuna njia nyingine ambazo unaweza kwa, kwa baada ya kifo unaweza mtu anaweza aka aka, aka transfer aka bequeath kwa kwa warithi wake kuna njia mbalimbali mtu anaweza kafungua trust kuna ipi nyingine ile ya mtu anaweza aka, nani, aka a joint ownership mtu anaweza akaweka majina ya watoto wake hebu kuna njia mbalimbali ambazo mtu anaweza aka ili kuepuka risks ambazo tumezidiscuss 
kwenye kwenye mambo ya mirathi kuna njia nyingine ambazo mtu anaweza akafanya ili ku safeguard warithi wake katika masuala ya ardhi hebu tupe tupe tupe, tupe nani mchango wako katika hiyo uh, ni kweli kwa na, na nafikiri ni, ni, ni elimu ambayo kwa upande wangu ningetamani sana hata serikali yanze kusisitiza na kwa sababu jamii inakuwa E, na pia e, maendeleo yanaongezeka kwa kiwango kikubwa sana e, umuhimu wa familia mali na kuwa sasa hizi unakuta wazazi wana ni jukumu lao kuhakikisha e, zile mali zinanufaisha watoto hasa kwa sababu na sweti ili tu watoto wako wakae vizuri au mke wako sasa au mume mume wako e, 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 exactly e, sasa wenzetu kidogo umetangulia sana eh, kwa nchi za eh, Uingereza Marekani wengi sana sasa hizi tutagundua wanawekeza kwenye trust mm, family trust hapa nazungumzia family trust sababu ziko aina nyingi hiyo mimi kwangu ni e, e, make ile ni will ni living will ile ni, ni, ni wasia unaoishi trust sasa wasia unaoishi ni ile hali ya wewe kuweka mali zako zote kwenye hicho chombo kinaitwa trust ambapo hapo we utateu unaisajili hicho chombo ni kama make ni ile ni kama kampuni make ni mtu anayeishi kisheria baada ya registrar wa trust kuisajili inakuwa ni mtu anayeishi kisheria ina uwezo wa, wa, wa kushtaki kushtakiwa kumiliki mali utofauti tu ni kwamba yenyewe haipo kwa ajili ya profit yeah. kwa una uwezo wa kuweka mali zako zote za familia kwenda kwenye ile trust na ukateua ukateua kabisa trustees eh wale ambao wana uwezo wa kusaidia kusimamia zile mali zako na kama unaweza kufanikisha hilo maana ni kwamba moja faida yake kubwa ina uwezo wa kukuondolea wewe majukumu ya kuangaika na ada maana kama mali zako ziko kwenye trust Unasukuma tu bana mimi na watoto watano huyu anasoma Marekani huyu anasoma Uingereza siju anasoma Kenya kazi yenu niye kwenye hizo mali zangu ziwe zinaenda zinawalipia ada ikija issue ada nyewe ndio mko responsible kwa na unaweza kabisa uka diverge ukaweka tu standard order na benki bwana kila pato uh, sehemu ya pato langu au kampuni yangu iwe inaenda kwenye trust kwa maana zile pesa zako zitakuwa zinafanya kazi hiyo upo au haupo watu na manage fund zako vizuri wanalipia e, issue zote kama ni mambo ya mume wako medical mtu anaumwa hakuna baba sijui hospitali trust inafanya kazi ya kwa hiyo ndio kitu ambacho mimi ningeshauri na hata haupo maana yake zile mali zako zinakuwa zimelindwa vizuri kwa sababu kama wanataka wana kuziuza zitakuwa quantified in terms of kwa, kwenye pesa kwenye nini na watoto wakitaka kuziondoa na unaweza kabisa kataja kabisa wale watoto ambao unataka eh, wanufaika katika maana zile specific trust kwa hiyo ni njia moja hapa ambayo ni vizuri watu wakaanza kuzifanyia kazi wale ambao unaona kabisa angalau na sustainable income ya kuweza ku, 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 kusaidia. Na njia ya pili ambayo ndo nafikiri ningeitilia mkazo. Hii kwa wanandoa. Umeolewa, umeoa. Joint occupants, joint ownership. Yaani huu hii ndo tiba sasa. Yaani joint ownership, yani sio tenants in common. Hapa nazungumzia ile watu mke na mume kumiliki mali kwa, ji, kwa, kwa, kwa kama, kama kwa, kwa pamoja mna ardhi mnaisajili ile hati kwa majina yenu mawili sababu kuna utofauti hapo kwa mfano magorofa haya nini naweza kukuta wamiliki wako 20 kila mtu akana miliki percenti yake kwenye hiyo gorofa mwingine floor mbili mwingine floor tatu mwingine floor moja na akapata ki unit kihati chake lakini nyinyi wawili mnakuwa na hati yenu moja. Na, na, na pale kwenye, kwenye, kwenye ule mfumo na fikiru kwenye section 159 ya Land Act ndio ina program 9958 pale kwenda inaelezea vizuri sana eh, joint ownership za, za, za ardhi. Kuna principle moja kwenye ardhi inaitwa eh, ni, ni juice ya crescent na kwenye Latin right of survivorship. Ha, haki ya anayebakia. Kwenye 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 ule umiliki wa pamoja kuna kuna uhaki anayebakia sasa kwenye joint ownership kama ni na sheria iko wazi kwamba wanaoruhusiwa 
kumiliki hiyo ari mfumo huu kuwa na huo mfumo ni mke na mke na mume tu hapo mbona kuna kuna kazi moja nilikuwa nafanya ya hizo vitu uh, niliona niliona mtu aliweza kumiliki uh, kama familia let's say kama mama na mtoto hiyo inawezekana inawezekana lakini sio kama hiyo ni kwenye joint uh, uh, tenants in common na kama wanataka kumiliki joint uh, occupants hiyo inatakiwa by the leave of the court hiyo inawezekana by the leave of the court yes kwa ni katika maana exceptions mbali na requirement ya kwamba awe ni mke na mume wengine wote ili waweze ku benefit na hiyo right lazima uh, ridha ya mahakama itoke lakini the rest inakuwa tu ni tenants in common sasa i i i kitu ya tenants in common na joint ownership ni kitu kikubwa sana na nadhani tutabidi tukipangie muda wake ili tuweze kudiscuss in details yeah. kwa sababu naisi kuna mambo mengi sana hapa na kuna changamoto nyingi yeah. ambazo zita tutazitaka tuzidadavue kiundani yeah. na kwa lugha nyepesi kabisa ili watu waweze kutuelewa yeah. ah tuluke hapo tuje kwenye kwenye issue ya ya tumeongelea joint ownership. Hebu tu tuangalie sasa. Tulikuwa tunaongelea masuala ya mirathi na kwa mfano ardhi ilikuwa kwa owner mume na mke. Let's say uh, Mwenyezi Mungu amemchukua mmoja wapo kati ya mme au mke. Uh, yule naye baki sasa. Utaratibu wake unakuwa je unakuwa kama ni wale wa wengine lazima apitie mahakamani and all that au kuna utaratibu wa kitofauti? utaratibu ni tofauti japokuwa uh, kimazoea watu wengi wanaziingiza zile mali kama sehemu ya wanaziingiza zile mali ambazo zipo kwenye joint ownership kwenye mirathi lakini kwa sababu ya ile prince ambayo nimesema ya haki anayebakia kwamba anayebakia ndo anayechukua vyote maana yake ile mali inakuwa tena sio ya yule marehemu inakuwa ni mali pekee ya huyu aliyebaki sasa kuingiza ile mali kwenye mirathi ni kosa kwa sababu tayari umiliki ule umekuwa wa mtu mwingine yule tayari ameshafariki ameenda maana ni mali zingine ambazo alikuwa anazimiliki peke yake zinaweza zika, zikaingia kwenye mirathi kitu ambacho endakuwa tu akifanye huyu eh, ambaye amebakia ni kuisa, kujisajili kuondoa jina la mume wake au mke wake ili yeye abaki kama sole owner eh, eh, the surviving nafikiri na, kwa under section 69 ya 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 land registration act cap 334 eh, eh, right of uh, 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 ya 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 haki ya huyu aliyebakia asajiliwe kama mmiliki pekee wa kile kiwanja kwa sababu alikuwa na hiyo joint ownership kwa huo 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 ndio utaratibu ambao unatakiwa kufanyike kwamba ile mali siingizwe kwenye kwenye mirathi ya marehemu kwa sababu inakuwa sio yake koka endelea kwa kaka hapo tu ukiachana na kutumia njia traditional mimi nazita traditional e, kwamba ya, ya mirathi mtu kaacha hosia jaacha hosia kuna njia mbalimbali mbali, watu wasiogope ukiona hiyo haiko favorable kwako unaweza ukafungua trust e, ukaweka ardhi zako so so utaamua mwenye diversification is good by the way kwa unaweza kuweka kwenye trust unaweza pia ukaingia through joint ownership wewe na mke wako Uh, au mke na mume uh, alafu kuna njia nyingine ni, ambayo ninaona watu pia wana, 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 wana watoto wadogo eh? uh, na wanataka kuwasekiwa tangu wakiwa watoto uh, ni kuna, kuna hii mchakato watu tunaweka tunawasajili hiyo ni ardhi zetu katika watoto ni moja kati ya njia ambazo nafikiri zina tuangalie na hiyo kwanza kabla ziko wazi kwa sababu hiyo kwanza kuuliza swali lake ikishato kwa mtu amefariki maana yake hiyo mali tena sio ya marehemu na haiwezi kaingizwa kwenye listi ya mali zilizoachwa na marehemu e, na guardian ni guardian hizo ni guardianship e, kwamba msimamizi yule e, sio tumweteje kwa lugha e, sahihi ya, ya, ya neno la Kiswahili lakini yeye anakuwa pale kwa ajili ya kwa ajili ya kulinda interest za mtoto 
ikiwa ni pamoja na kushikia mali zake. Kwa nini amshikie mali zake? Ni kwa sababu kwa mujibu wa sheria zetu hasa sheria ya ardhi yenyewe na sheria ya mikataba. Kwa sababu ardhi kikweli ni mkataba. Ule ndio maana una sign kuna kia hapo pale unathibitisha Wina, ile hati yenyewe ina, ina masharti eh ambayo iko ya mle, mle ndani lazima uyatimize. Eh? Sasa ni katika mazingira hayo unakuta kwamba kwa sababu huyu mtoto ni, ni ajafikisha umri wa utu uzima miaka nane sheria ya, ya mikataba ina ina kwamba age of majority ni 18 years. Kwa kwamba mtu yote ambaye amefikia utu uzima ndo ambaye anaruhusiwa umri wa utu uzima ndo anaruhusiwa eh, ku, ku, kumiliki ardhi. Sasa ni kwa sababu hajafikia ndo maana anateuliwa yule guardian sasa kwamba ashike zile interest zake kwenye ardhi au zile haki zake kwenye ardhi mpaka pale atakapofikia umri wa utu uzima. Eh, sasa ikitokea mtu amefariki then ile mali hairuhusiwi kuingizwa kwenye 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 usimamizi wa mirathi kwa sababu tayari iko chini ya huyo mtoto kitu ambacho tu mara nyingi wengi huwa wanajisahau au e, na, na, na wengi guardians wale ambao pengine sio wazazi moja kwa moja huwa wanajisahaulisha mtoto anza kufikisha miaka nane na asiambiwe kwa bwana mimi na, ni msimamizi wa, wa hati yako sasa kwa sababu na miaka nane shika hii hati nenda kabadilishe ka jina eh kwa sababu inaendelea na fikin transmission inaendelea ifanyike kwamba ukishafikisha miaka nane uchukue zile hati uandike hiyo application eh ya kwamba mimi bwana hii hati ilikuwa ipo kwa jina la fulani fulani ambaye alikuwa ni guardian wangu na saa hizi nimeshafikisha umri wa miaka nane majority age kwa hiyo unaambatanisha tu na cheti chako cha kuzaliwa ambacho kita reflect zile numbers za umri wako unapeleka kwa msajili wa hati basi umiliki unabadilishwa. Kwa huo hiyo ni moja nye, njia nyepesi kabisa za 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 ku za kumilikisha kuondoa migogoro ya ya, ya baada ya we kufariki. Nyingine unaweza tu ukajift mali zako ukiwa hai. Uka ukawapa tu bwana wewe John nyumba yako ile pale. Wewe hiki hapa haya magari ya fulani. Wewe unukazigawa ukiwa hai. Hiyo pia hiyo pia unaweza nao lakini ukishazigawa maana yake hautazingiza kwenye wili. Ya. Yeah. Ukishazigawa maana yake hizo tena sio zako, ni watoto tu kuchukua hatua ya kusajili zile mali kwa majina yao. Kwa hiyo pia gift ni, ni, ni ukiwa hai ni, ni njia nzuri unazidi. Sasa distribute leo tunazungumzia yeah. mirathi na ardhi. Mm. Uh, kuna scenario hapa nilikuwa naifikiria. Hivi kwa mfano, uh, faster faster tu. Uh, let's say mimi labda naishi na mwanamke atujaoana. Muone? lakini mimi labda kwa mfano nina na mke let's say tume separate lakini nikapata mtu wa nje nikawa naishi naye yule mwanamke akawa na kiwanja umeona akawa na kiwanja chake uh, kile kiwanja mimi nikapambana nikajitahidi nikaanza kujenga yeye yeah, alikuwa hana uwezo wa kujenga kwa hiyo tumejenga vizuri tukawa tunaishi hapo mimi na yeye pamoja na watoto wangu ndio tutoka nao kwa mke wangu you understand So Mungu kwa bahati mbaya akamchukua yule mwanamke akafariki. Muone? Kwenye mirathi ya yule mwanamke tukakubaliana na ndugu kubana kwa sababu mimi ndo nilijenga na nilikuwa naishi naye kama mke wangu basi kile kiwanja mimi ndo nitaendelea kubaki pale. Umeelewa? Wala wakati huo msomizo wao wa mirathi ambaye no ambao sio mimi, umeelewa mtu mwingine. Umeelewa? Lakini ile property ilikuwa kwenye mirathi yake lakini ni mimi ambaye nilikuwa nimefanya nini? Nimeachiwa. Ah, huku tukaenda kwa bahati mbaya na mimi pia nikaja nikafariki. Umeelewa? Watoto wangu ambao nilikuwa naishi nao kwenye ile nyumba, si ndio? Wakaiyeka ile nyumba kwenye mirathi na wakagawana. Umeelewa? Miaka imeenda, let's say 10 years. Understand? Miaka imeenda. Yule msimamizi wa mirathi wa upande wa wa, wa mwanamke aliyokuwa naishi naye ndio naye akafariki. Umeelewa? Akateuliwa msomizi wa mirathi mwingine. Yule msomizi wa mirathi aka include kuanzia property ambayo mimi ni kwa nachukua zikaekwa kwenye mirathi yao. Uzuri uh, au bahati mbaya ni kwamba uh, zile document za mauziano ya ardhi na kila kitu zilikuwa upande wa mwanamke. So yule msomizi wa mirathi akaanza mchakato wa kuprocessi hati na kila kitu. 
Upande wa pili huku watoto wangu sasa ambao wamebaki wao kwa sababu they have been living there, si ndio? For years and years hawajawahi kuwa na wazo la kutafuta hati. Leo wanapewa notice, kwa mfano, bwana nyumba hii imeuzwa na wao walikuwa wanaitumia. So wewe kama mtaalamu wa masuala ya ardhi na wewe kama mwenye uzoefu kwenye hii ishu, unahisi kwa mawazo yako tu ile nyumba inatakiwa um, kwenye hii scenario ni vitu vi, nitajadili vitu viwili au vitatu wa vile ambavyo nimevigrasp huku cha kwanza ni, ze, ni, ni, ni fact kwamba ni ile ni ile e, ukweli kwa ambao umeusema hapa kwamba e, zile nyaraka kwa bahati mbaya zilikuwa kwenye umiliki wa mwanamke ya kwanza ya pili ni, 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 ni majadiliano ya kikao kati ya huyo ambaye aliendeleza ile property eh, na kumkubalia kwamba ile nyumba itakuwa ita yake. Eh, tatu ni ni, ni hizi haki sasa za, 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 za majukumu ya msimamizi wa mirathi. Eh, ambayo inatakiwa sendo wao wote inaangukia ina, ina hapo. Uh, nne niongezee kwamba umesema ulikuwa na una mke wako mmeachana na na huyu mwingine unaishi una, una naye. <laughs> Euko vizuri. Uh, kama separation na isema haikutokana na masio ya mahakama. Maki kitu chochote ambacho kinatenganisha ndoa ni divorce peke yake. Eh? Kama kulikuwa kuna order ya, ya, ya divorce na ingetokea hii property ipo kwa jina la mwanaume maana yake huyu mke wako ambao ulikuwa haujamdivorce ndio angekuwa na haki na ile property sio yule concubine sababu hii ni concubine tunaizungumzia sio yule mke wa nje eh, lakini hapa umetaja scenario kwamba nyaraka zilikuwa kwenye umiliki wa mwanamke sasa hiyo ndio uthibitisho pekee wa umiliki wa ardhi kwa Tanzania hapa kwa kimsingi kabisa huyo ndio owner wa wa hiyo mali unless huyo mwenyewe owner mwenyewe aseme hapana mimi nilishikia tu mali kwa mtu fulani sio ya kwangu the fact kwamba hayupo exactly the fact kwamba hayupo na hamna ushahidi mwingine ambao unathibitisha kwamba hii mali ilikuwa ni ya huyu ambaye hajaandikwa ni vigumu sana ni kwa nini kwa sababu one kuna makosa ambayo aliyafanya mwanaume eh kwamba hakuweza kuweka vizuri hizo kumbukumbu taarifa zake kwenye maandishi na sheria ya ardhi inasisitiza vitu vya ardhi vyote viwekwe kwenye maandishi eh, needless to say one cannot benefit from his own wrongs lakini tatu ni, ni the fact kwamba kwa sababu walikubaliana kwenye kikao cha ndugu na ndugu walikuwa na fahamu kwamba hii mali bwana sio ya dada ni ya mwanaume basi ni jukumu ni jukumu la msimamizi wa mirathi ni jukumu la msimamizi wa mirathi wa huyu mwanaume kulinda hizo haki za marehemu na ndio maana msimamizi wa mirathi ana haki ya kushitaki sheria ya, ya, ya makosa ya, ya madai imeweka wazi kabisa pale uwe, e, e, ma, e, msimamizi wa mirathi anaweza akafungua aka, aka mashitaka katika maana ya kuweka vizuri hivi vitu kwa ujumla the only remedy ambayo inaweza katumika ni equity tu hawa watu sasa hekima zikaja mezani sababu ni ukweli wao wenyewe wanakuwa moyoni wanayafahamu ukweli hata kama vielelezo havionyeshi hivyo wanajua ni nane mmiliki kwa ekima ikifanya kazi ya kutatua huu mgogoro inaweza kawa na matunda ma, makubwa zaidi e, kwa jinsi scenario hii ulivyoniambia kama nitakuwa nimeelewa vile vitatu <coughs> kuhusiana na kuhusiana na mirathi sasa kaka private sijui kama kuna kingine cha kuongezea au kwa leo kidogo tupumzike kabla tujenda kwenye mada nyingine najua kuna mambo mengi sana kuhusiana na ardhi kwa hiyo kazi lazima iendelee E, kwa kusema ukweli kwa leo kwenye swala la mirathi na ardhi nadhani tume tume tumejaribu kwa kadi tunavyoweza uh, tumshukuru sana kwa kipekee uh, wakili msomi eh, Victor kwa kwa muda wake na kwa kila kitu sema ukweli sisi kama sheria poa tunashukuru sana hatuna cha kukulipa kwa haya madini unayotushushia lakini tunauhakika tunauhakika 
kwa kudra za Mwenyezi Mungu basi inshallah chochote kinaweza kikatokea. Asante sana yeah. Victor na mpaka wakati mwingine tena. Hii ni sheria poa. Karibuni sana. Asante. Maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la sheria poa. Sheria poa podcast.